。喂，刘哥，哎，刘总，你好，你好，你好，你好，你好。又改方案了。人家都改了十八回，咱俩看。刘总，小姨，小姨，小姨，小姨，你看啊，咱们这方案都做了这么长时间了，一直没有机会好好感谢您。你看这样行不行？晚上洗头、洗脚 ，KTV 我全包了，任您选。得嘞，就这么定了，晚上见。好嘞。客户决定不改了，明天去财务那儿报道。订个好点的饭店，吃完饭金沙洗浴中心洗脚。你到底没有找哪一处啊你觉不觉得最近于朋友有点不太对劲？有什么不对劲的？每天早出晚归的，我看他精力挺充沛的。我就是觉得，他好像不是以前的那个于朋友了，变得跟那些男的没有什么两样。以前的他。总是为别人而活，无私的让人有点害怕。现在的他才是为自己而活，像一个有血有肉的人。你是说，现在的他才是他本来的样子吗？这个世界就像是一个魔方，在社会的扭动之下，每个人都会从单纯变得复杂。而于鹏越是那种。天生拒绝扭动的人，不过一旦是动起来，和其他人也没什么不同。好了，不说他了，说说你吧。那你是属于哪种人？我朋友六个面，其他五个面，再怎么复杂也不怕。我只希望，面对亲人和朋友的那个面，可以一直单纯下去。好的，王总，哎，好嘞，晚上见啊！老地方，梦幻花都，洗头洗脚，您随意啊。
，吃饭比谁都积极啊！今儿这么多好吃的，过年了。不错吧？给大家多做点好吃的，好香啊！你山，香就多吃点。哎，叫周岩。你这不大鱼来了吗？周岩，周岩，吃饭了，快点，快点。走啊。周岩，快吃饭。大鱼，你这接的什么项目啊？什么什么项目啊？一个商务网站的项目。你看清楚了，这是个假网站。假网站？你们仔细看看这域名。域名怎么了？不就是打着擦边球吗？说，菜刀还能伤人呢，那所有的菜刀就不生产了是吗？那只是一个购物网站而已，我们就只负责技术，至于他们卖什么跟咱们没有关系。反正这活我不干，谁要是接了，就帮他们骗人。谁骗人了？谁骗人了？人家自己没事坐着玩不行吗？啊，不要给还没有发生的事情下定论好吗？再说了。那就算是一个骗人的网站，不贪心能上当吗？明知道天上不会掉馅饼，还相信自己能够占便宜，这叫什么呀？周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。你这个歪理！哎，周爷，少说两句。这这大鱼让怎么做，咱就怎么做。吃饭，吃饭。不行，今儿我把话要说清楚。于鹏越，还记不记得上大学的时候对我们说过什么？还记不记得咱们仨毕业的计划是什么？还记不记得咱们仨为什么要出来创业？你说，众人拾柴火焰高，咱们要抱团去。我们听了你的，你说，你好汉三个包，一切为了咱项目铺路。我们还听了你的，你说，为了梦想，咱们要先赚钱。我们还听了你的，可现在呢？现在呢？现在就换来这些吗？也许这些话你都忘了，但我心里记得清清楚楚。你在我心里一直是一个有能力。有情怀、有正气的人，所以我跟杨子才一直跟着你，哪怕公司再不景气，泡面吃的再多，我们都心甘情愿。可现在呢？你看看现在你变成什么样子了？什么下三滥的客户都接，什么无理的要求都满足，为了钱可以不择手段，为了钱可以出卖人格。你把赚钱当成目的，把梦想当成垃圾，你再也不是我认识那个于鹏越了，你就是跪在利益面前一个小人。追着资本的一条狗，你说谁是狗呢？那你再说一遍，说就说，你再也不是我认识那个于鹏越了。你就是跪在利益面前一个小人，追在资本的一条狗。大鱼，大鱼，没事，躺起来。周岩啊，周岩。哎，我认你这么长时间，我没发现你这么有种啊你！你啊？什么呢？你说的没错，这个世界上人跪着挣钱的太多，但绝对不能有跪着的人捧月。你骂的我
幸福功夫。大鱼，我我错了。紫珊做了一桌子菜，都让你们俩给搅了。好帅啊！哪个帅啊？就是这么帅啊！什么怪不喜欢人家的？那我去帮你说说。哎，不能说，不说，不说。哎，他多小东西！大鱼，咱们这个项目，咱们这个项目啊，你老公要发了！不好了，出事了！一会儿聊啊！什么事儿？慌慌张张的，咱们往这瘫痪了。怎么搞的？找人修了没了？还修什么呀？你快看这个。当您在网上购物时看到的商品价格超低，一定要格外小心。您很有可能遭遇了山寨网站。仅今年前几个月就已经发生了各类投诉近五百宗。我们不妨来看一下这个案例。打开浏览器，输入三 w 点 t a 零 b a 零点 com， 这个网站和某著名购物网站极为相似。原价上万元的貂皮大衣，在这里仅售不到三千元。然而，世界上真有这么好的事吗？你愣着干什么？还不赶快去处理啊！哎，好。喂。送送送送你妈呀！啊，对对对，送我妈一件，再送你妈一件，时间刚刚好，老公，我聪明吧？喂喂喂！干了缺德事儿，就得付出代价，嗯，不然教训不够深刻。关于安后门这件事儿，我个人觉得应该是某一个伸张正义的黑客自发行为，跟我是一点关系都没有。飞岩，啊，你说是吧？嗯。那个大鱼，早知道你这么安排，我那天就不骂你了。你吃饭吧。哎，这，啊，行行行行，那边早翻过去了啊。我掐指这么一算呢，这大鱼今天肯定有事儿找他，不光光是要请咱们吃串喝酒。大鱼，说说吧，什么正经事儿啊？你猜，你猜，我猜不猜？主任啊，说说，咱们现在还挣多少钱？嗯。昨天收完那笔尾款以后，咱们公司账户还有两百六十七万八千五百零三块。大点声！两百六十七万八千五百零。我知道，我知道，都在心里。我说我这手心今儿怎么一直发热呢？合着今儿要分钱呢？哎呦，我早就盼着这一天了。怎么分？分多少？你甭盼了，今天肯定让你失望了。什么意思啊？老大，嗯，够不够？够不够？够，够什么够？当然启动虚拟办公室项目了。咱们挣钱不就为这个吗？我就说这钱不能乱花嘛。单就项目的启动资金来说，足够了。但是我不支持重启虚拟办公室项目。为什么呀？因为经过我两年多的观察，我发现我们之前喜欢的太简单了。即使现在有钱把项目给做出来，然后呢？怎么推广？怎么销售？怎么升级换代？怎么防止别人窃取我们的创意？如果有资本进入这个市场，我们怎么去看好？那你是不是想多了？这是一个项目问世必须面临的问题，是你们想的太少。有什么困难，我们可以一起克服啊。当时我们仨也什么都没有，不也坚持下来了吗？问题是现在这个项目和你们之前做的简单工作完全不一样，无论是搞网站还是做优化，有认知才会有需求。而虚拟办公室，谁知道是什么东西？谁知道用了之后会有什么样的反应？没有认知就不会有需求，没有需求就不会有销售，没有销售，咱们就没法活下去。他们不知道咱们想玩什么，让他们知道不就得了吗？对。
培养认知和培育市场是一个极为漫长的过程。别说两百万了，就算是两千万，也不一定做得成。不是老大，就要这样你怎么不早说啊？我们仨辛辛苦苦干了这么久，不就为这个项目铺路吗？我们仨熬了多少通宵，受了多少委屈，大鱼陪客户喝酒喝了多少次，胃都给喝坏了。杨子一年都没有回过家，现在好不容易攒点钱，马上就能实现当初的梦想了。可你却为了一些还没遇到的困难，就自己放弃了。你这不是耍我们吗？你对得起我们吗？行了，周岩，老大不是那意思。坐坐你就坐下，有什么话不能好好说呀？你也是最近，见谁怼谁。老大，我不是想怼你，我就觉得你变了，变得跟以前不一样了。你说的对，我们都变了，有的时候我都开始不认识我自己，但这就是成长，是成长必须付出的代价。我也想像之前那样和你们嘻嘻哈哈、无拘无束，每天活在梦想里。而现实，如果我那样对周围的人，就别想在这社会上立足。你们仨之前都上过班，那种被人排挤、被人瞧不起、被人陷害的感受不舒服吗？你们辞职了，说好听是去创业，说不好听，就是这种日子过不下去了。可是你们过不下去，我还得继续过，因为我也过不下去的话，咱四个就得一起完蛋。你们好好想想，如果那段日子里不是我给你们交房租，我给你们引客户，你们能撑多久？如果不是我偷偷在柜子里补泡面，你们仨早就饿死了。我这老大对得起你们。之所以能克服困难，是因为心中有一团永远不熄灭的希望。要说对这个项目的情怀，我不比你们少。可是我不能告诉你们，如果我在你们最困难的时候告诉你们这个项目做不了，你们会怎么样？正是因为这点希望，你们才走到了今天，才让公司走上了正轨。我一直在等你们。等你们在社会上立足，等你们有足够的基础和信心，不会因为我的话而丧失前进的动力。那么这一天我终于等到了。我告诉你们，这个项目太过于超前，超出了我们的能力范围。我有错吗？我对不起你们吗兄弟们做的这一切我们都懂，真的。老大，对不起。兄弟，之前说什么对不起？这不见外了吗？啊，这个俗话说得好啊，这个两口子打架不记仇，天上下雨地上流啊。这个兄弟之间偶尔小吵小闹啊，说说掏心窝的话，这很正常啊，对不对？且比那个闷在心里的啊，憋在心里什么都不说的，玩蔫的那种人强多了，是不是大鱼？对，杨子说的没错。反正把话说开了，大家还是兄弟，对吧？再说了，虽然咱们的虚拟办公室项目没有搞成，但也算是是一个新的开始，没错吧？还是那句话，只要兄弟们的心没散，咱们干什么都没问题。来，来来来，走一个
，虚拟办公室的项目做不了啊。昧着良心的，咱又不能做。这小打小闹，咱做着又没意思。那那你说咱干什么呀？这种事儿啊，急不来，得找咱们擅长的，还得有市场空间的项目才行。嗯。周岩是网络专家，大鱼是策划高手。至于杨子你嘛，擅长跑业务拉关系。我觉得你们这个组合能做的事情挺多的、啊。短短这么长时间，你把我们摸得这么透，你是小柯南呀、啊？你是？对，你别打岔。哎，你们说，什么样的项目才能符合市场需求呢？当然是人们最需要、最关心的了。我最需要个女朋友，有吗？滚蛋！说正事儿，我这也正事儿啊。最关心的肯定是衣食住行啊，尤其是我们这些北漂，最关心肯定是住。有了，咱们做一个租房网站。租房网站，专为北漂服务的租房网站。哎，大鱼，我觉得这个好哎。好吧，好，好不好？好，好不好？好。太棒了！你想啊，咱们当初为了租房的时候花多少力气啊，还是被骗了那么多次。就是啊，我觉得我要有个北漂网站，太好了。这想法倒不错，就咱们怎么挣钱呢？无非就是收中介费呗。嗯，那要这样一弄的话，不就跟中介公司一样了吗？那咱就不收中介费，咱们就纯为人民服务，就叫雷锋网。你刚才说什么？不收中介费？不是我在看，咱们就不收中介费，咱们就做一个不收中介费的租房网站。大鱼，烧了吧，不收中介费喝疯啊！你不是有个发小干过中介吗？啊，把他介绍给我，下午要找他谈。说到哪儿了？四四五六七八九十，说。说。哎，行了，兄弟，我送了啊。哎，别客气。杨子是我发小，有什么需要尽管说话。辛苦辛苦辛苦，回家啊！好，拜拜拜拜、嗯、拜拜，拜拜。嗯，今天真是谢谢您了。不客气不客气，帮助小师妹是应该的吧？哎、那不用送了，送到这儿就行。哎，没事没事，你放心，这个事儿啊，包在我身上了。好、哎啊，呃，都这个点了，要不？我们一起吃个饭吧。哦，不用了，不用了，我已经约了人了，不用了，不用了。那么客气，您您您的，多生分呐，师兄，叫我师兄就好了啊。哎，那个，我说二师兄啊，您这位女施主有完没完啊？哎，回去之后加我 QQ 的啦啊 ，QQ 啊。你怎么在这儿？杨子给我介绍了个朋友，我过来聊聊。你呢？过来见师兄了。什么师兄啊？八竿子打不着边儿。要不是求他们办事，我真想一巴掌呼死他了。所以说，下辈子投胎一定得投甲方。别擦了，再擦就秃了皮了。握的又不是你的手，站着说话不腰疼。还好没停电，这要是停电了，整个电梯电脑系统全。
，一点生命安全都没有。啊这时候电梯不继续下去，他俩啥事儿？这都两个小时，怎么还没修好啊？别着急，快了。没事，这不简单吗？要吧，要吧。哎呀，哎呀，哎，不就撒个尿吗？至于什么？你再说。再说把你嘴也贴上。哎，听说喝完咖啡尿来尿是咖啡味儿的。说什么呢你？哎，你们怎么才来呀、啊？那厕所在哪？厕所那边是吧？哦，我知道了。哎，哎，不是你去哪儿了？哎，帮我摘去。哎，有人没有？哎呀，总算重见天日了。这个破电梯我再也不坐了。你还行呢，连根毛都没上着，我可倒好，都快被你绑成木乃伊了。哎，这是你自己出的馊主意啊，你可赖不着我。哎，你怎么出来随身携带胶带呢？你没听说过啊？女生的包就是百宝箱。公司楼下不是有几只野猫吗？我有的时候没事会去喂它们。这个胶带粘猫毛再合适不过了。哦，原来如此，还挺有爱心的啊。行了，都这个点了，吃个饭去吧，走。哎，我不去，我还得回公司干活呢。干活之前你也得吃饭啊，都困了仨小时，我都快饿死了，也该到吃饭点了，走吧。哎，事先声明啊，我可没带钱。骂人呢是不是？我请客，好不容易被困一次，晚上的饭局我都推了，带你吃点好吃的。走一个。我从不在外面喝酒，尤其是跟男人。安全第一是吧？哟，得嘞。吃烤串，烤串安全。嗯。看我干啥？好不好吃就完了。嗯。我告诉你啊，这家烤串的味道，方圆十里你找不出第二家。上学那会儿，我们哥几个天天在这吃，这臭我们据点了都。天天下馆子，嗯，那你们几个够败家的呀？你以为我们几个是广家里要的钱？我告诉你，上大学那会儿，我们四个全凭自己的实力挣的。我们几个做旅游代理，光大二十一黄金周那次，我们就带着一千多个大一的学生出去旅游去，每拉一个人，旅行社就给我们发五块钱。这么厉害啊？那后来为什么没接着干了？遗憾我们几个干这个挣钱。呼啦涌出一帮做代理的，这个让我忙，那个让一块，市场都快做乱了。那你们这不就亏大了吗？不亏啊！在市场做乱之前，我们就已经把资源和我们的渠道打包给下一家，我们成功拿钱上来。这鬼点子一定是你想出。哎，你这是夸我呢，还是夸我？哎，我见过脸皮厚的，没见过你这么厚的。嗯
。小雨，你怎么能在这种地方吃东西呢？你看看，你还和男人喝酒是像什么样子？你管得着我吗？跟你有关系吗？我愿意。来，我们喝酒，别理他。他谁呀、啊？管得着吗你？喝不喝？来，我我来。划拳会不会？划拳？划划拳？十五二十你会不会？那我我我。会不会啊？十五二十。我是会还是？到底会不会？会。来五，十。我输了，来我喝。哎。走走走。干嘛呀？你放开我！干嘛呢？放手！干嘛呢？过分了啊！他凭什么跟你走啊？没你的事儿。我跟你说过，不要再出现在我的生活中，我不想再看见你了。我的事情跟你没有关系，你也无权干涉。我现在数三下，如果你还不走，我明天就离开这座城市，我让你这辈子都看不见我。我说到做到。一。二，你要别搓手了，赶紧走吧。我走，啊，我走。少喝点酒。早点回去。快走吧，要让你走呢。啊，我走了。别喝了，你你怎么也那么烦人呀、啊？我喝酒关你什么事儿啊？我喝我自己的酒，不是多难受啊！那喝完了之后，那酒不是那么喝的。你之前不也天天这么喝？我我那是为工作。你为工作是吧？好，那我问你，你工作是为了什么？你工作是为了赚钱吧？好。那你赚钱又是为了什么？像你这种人肯定说，我赚钱，我赚钱是为了理想，我为了实现我的梦想。好，那你实现梦想，你又是为了什么？嗯，是为了高兴啊，对吧？我此时此刻，我现在喝这酒，我就觉得很高兴。那我为什么我不能喝这个酒呢？什么鬼？行行，你说的都对。哎哎，但你别喝了，别喝别喝，你听我听我听我跟你说啊，你听我说，你看。人家男的跟你什么关系啊？为什么他一来的话，你就那么闷闷不乐？有事你告诉我，我给你评了。我凭什么告诉你啊？我不跟你说了吗？跟你没有关系。我没关系，我这不替你打包。我跟他没有关系，我跟他永远都不会有关系。我跟他就是没有关系，你懂吗？是没关系，一一毛一毛钱关系都没有，啊，没关系，别喝了，行吗？烦不烦啊，宝贝儿，别喝了，行不行？哎，别喝了，哎，别喝了。啊直接回家吧，你都喝成这样了。不行，我得去工作。工什么作呀？你哎呀，你都喝成这样了，哎，你不去，我得自己去工作啊。我去去。哎哎哎，哎，行行行，我呸呸呸呸呸，你呸你呸，这边这边走。
喂，你好。童飞，上次那项目你那仨兄弟干的是真漂亮啊！我这还有一急活，他们仨最近还有没有时间啊？帮我问问呗。呃，行，我马上帮你问问啊。啊，快点，等你消息。哎，好的。小杰，玉姐，到公司了，玉姐。哎，醒醒！我有工作。哎，那个，我知道，我知道，我知道。我刚才问了一下他们，他们仨暂时手里有其他项目要做。啊，这下可不好。行，那我找别人吧。好。这次杰洛公司只录用一个，不是我撞的呀、啊。人不是他撞的。如果我赶不上面试的话，听我拿下机会。恭喜你啊，你面试通过。原来您就是叶总。最好不要提前告诉其他人。说了一下，啊，他们说先做你的项目，真的，那太好了，谢谢你啊，鹏飞，不客气。送你回来的。天哪，我怎么一点都记不起来了？你不记得，大鱼都替你记着呢。那个人又来找你了，跟你说了几句，你就一个人去喝闷酒了，谁都劝不住。最后喝多了，你又哭又闹的。天哪，还又哭又闹的，丢死人了。现在几点了？嗯。凌晨两点半，睡了这么久啊？嗯，不行，我还有工作没做。哎呀，待会儿吧你，这几点了还工作工作的？哎，我跟你说啊，大鱼可是问我好几遍，那人跟你是什么关系？那你怎么说的？我当然是说我什么都不知道，让他自己问你。谢谢你啊，子珊。木雨，我说真的。你真的要因为那个人错误一直惩罚你自己吗？我可不想看到你一直孤独终老的。哎，行了，别提他了，我这头疼了，还想吐。啊、哦，好好，我不说了，我去给你倒杯蜂蜜水，你躺会儿。走啊！嗯，走。你醒了、啊？嗯。找我事啊？对不起啊。有什么好对不起的？
。昨天晚上我喝多了。我怎么？每个人都有秘密，我尊重你的隐私。昨天晚上发生的事，你放心，我绝对不会跟别人说的。你没看那个男人挺好的，真的。毕竟他的岁数都能帮你爸了。光阴会在脑海中收回。一些悲伤、欢笑的琐碎，像追随的影子，在夕阳的余晖，跑过雨打风吹，哭着笑着，青春已渐退，可错的、对的，经过就可归。没来及匆匆，将当初的种种告别、啊，鲜艳不由衷。曾一起做的梦，还在那片天空。那是多大的风，都吹不散彩虹。至今最好的重逢。干别沧桑眼中，还藏着少年的懵懂。曾一起做的梦，还在我的心中。被嘲笑的天真，有谁还在守候？青春漫过的沙丘，都变成了绿洲。在一场倾盆大雨后，是岁月赠予的清秀。